ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் கல ஆய்வு முடிவுகளின் சாராம்சம் பேராசிரியர் டாக்டர் ச ராஜநாயகம் வழிகாட்டுதலில் பண்பியல் எண்ணியல் ஆய்வு முறைகள் ஒருங்கிணைந்த தனித்துவ அணுகுமுறையை பின்பற்றி மக்கள் ஆய்வகத்தில் முறையான பயிற்சி பெற்ற இரு ஆய்வு நெறியாளர்களும் நாற்பத்தி ஐந்து கல தகவல் சேகரிப்பாளர்களும் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி மூன்று முடிய ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் நடத்திய கல ஆய்வு முடிவுகளின் சாராம்சம் எண்ணியல் தரவுகளுக்காக ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது பேருடன் பண்பியல் தகவலுக்காக முன்னூற்றி நாற்பது பேருடன் மொத்த சாம்பிள் சைஸ் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொன்னூறு நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து வாக்குச்சாவடிகளில் சந்திப்பு நிகழ்ந்துள்ளது இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரம் மிக தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் சூழலில் வேட்பாளர்களுக்கு வெளிப்படும் ஆதரவு முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இருபத்தி நான்கு புள்ளி ஐந்து அனைத்திந்திய அண்ணா திமுக ஒன்பது புள்ளி ஐந்து நாம் தமிழர் கட்சி இரண்டு சதவீதம் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் ஒன்று புள்ளி ஐந்து பிற கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சைகள் இரண்டு சதவீதம் நோட்டா மற்றும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லை இருபத்தி ஒரு சதவீதம் சொல்ல விருப்பமில்லை மற்றும் முடிவு செய்யவில்லை முதல் வாக்காளர் உள்ளிட்ட இருபத்தி ஒரு வயதுக்கு கீழ்ப்பட்ட இளம் வாக்காளர்கள் மத்தியில் நாம் தமிழர் கட்சிக்கும் காங்கிரஸுக்கும் இடையே முதலிடத்திற்கு கடும் போட்டி நிலவுகிறது நாம் தமிழர் கட்சி இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து அஇஅதிமுக பதினேழு தேமுதிக மூன்று கல்வி தொழில் சாதி மதம் பாலினம் ஆகிய பிற அனைத்து காரணிகளை பொறுத்தவரை காங்கிரஸ் வேட்பாளர் முதலிடத்திலும் அதிமுக நாம் தமிழர் வேட்பாளர்கள் இரண்டாம் மூன்றாம் இடத்திலும் நிற்கின்றனர் மௌனம் காக்கும் வா வாக்காளர்களின் உள்ளடக்கிய வாக்குப்பதிவில் வெளிப்படும் திசைக்கேற்ப வேட்பாளர்கள் எட்டும் சாத்தியமுள்ள உச்சங்கள் இன்று வாக்குப்பதிவு நடந்தால் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து சாத்தியமுள்ள உச்சம் அறுபத்தி ஐந்து அஇஅதிமுக இருபத்தி நான்கு புள்ளி ஐந்து சாத்தியமுள்ள உச்சம் நாற்பத்தி ஒன்று நாம் தமிழர் கட்சி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து பதினேழு தேமுதிக இரண்டு சதவிகிதம் சாத்தியமுள்ள உச்சம் நான்கு சதவீதம் மௌனம் காக்கும் வாக்காளர்களின் பெரும்பான்மை ஆதரவு காங்கிரஸுக்கு செல்லும் பட்சத்தில் மற்ற அனைத்து கட்சிகளும் வை வைப்பு தொகையை இழக்கும் இழக்கும் நிலை வரலாம் இவர்களின் பெரும்பான்மை ஆதரவு அதிமுகவுக்கு செல்லும் பட்சத்தில் காங்கிரஸ் அதிமுக வாக்கு வேறுபாடு மிக குறுகலாம் எனினும் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறுவது தவிர்க்க முடியாததாக அமையும் ஒருவேளை எடப்பாடி அணி பன்னீர்செல்வம் அணி என அதிமுக பிளவுபட்டும் அமமுகவும் தனித்தனி சின்னங்களில் நின்றிருந்தால் எப்படி ஆதரவு பிரித்திருக்கலாம் என்ற விவரம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி ஐந்து நாம் தமிழர் கட்சி பத்தொம்பது புள்ளி ஐந்து தேமுதிக நான்கு பழனிசாமி அதிமுக பதினைந்து புள்ளி ஐந்து அமமுக ஏழு பன்னீர்செல்வம் அதிமுக ஐந்து களத்தில் கண்டவை பிரச்சாரம் என்ற பெயரில் முன்னாள் இந்நாள் அமைச்சர்கள் கட்சி பொறுப்பாளர்கள் தொண்டர்கள் என தொகுதிக்கு வெளியிலிருந்து படையெடுத்துள்ளதால் தொகுதியே மூச்சு திணறுகிறது சில தினங்கள் முடிவு வரை கூவத்தூர் கூடாரங்களாய் இருந்த உல்லாச புரிகள் இப்போது பெரும்பாலும் வெறிச்சோடி உள்ளன திமுக அதிமுக நிர்வாகிகளிடையே பாதுகாப்பாக பணப்பட்டுவாடா செய்ய வேண்டும் என்ற செய்ய வேண்டுமே என்ற படபடப்பு வெளிப்படுகிறது திமுகவினரிடையே தேர்தல் ரத்தாகிவிடுமோ என்ற பதட்டமும் தூக்கலாக வெளிப்படுகிறது ஜாதி மதம் உள்ளிட்ட அனைத்து காரணிகளையும் உள்வாங்கி இயங்கும் மைய அச்சு காரணியாகவும் பணம் திகழ்கிறது அதாவது வெற்றிக்கு பணம் மட்டுமே போதாது ஆனால் பணமின்றி எக்காரணியும் வேலை செய்யாது வாக்குக்கு பணம் வாங்குவது குறித்து தொன்னூறு விழுக்காடு வாக்காளர்களிடையே பரபரப்பும் மகிழ்ச்சியும் விளங்குகிறது மிரட்டும் துப்பாக்கிகள் மிலிட்ரி யூனிஃபார்ம்கள் சகிதம் வேறு உலகத்தால் கடமையாற்றுகிறது தேர்தல் ஆணையம் இது நம்முடைய ஆய்வு ஏன்னா இன்று தொடர்ந்து அங்கே கடிப்பு தகவல் சேகரிப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு மக்கள் சந்திப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஈரோடு தொகுதியில் நாளைக்கும் தொடரும் வாக்குப்பதிவு அன்றும் நாங்கள் மக்களை சந்திக்கிறதுக்கான திட்டம் அது வந்து ஒரு ஆய்வு ரீதியாக ஒரு அதாவது இந்த இடைத்தேர்தலில் ஒரு ஒரு இதாக எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஆய்வு பொருளாக எடுத்துக்கிட்டு அதை டீட்டெயிலாக ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் மற்ற இடைத்தேர்தல்களோடு ஒப்பிட்டு இப்போ அதனால் இது வந்து இந்த ஆய்வு முடிவுகளினுடைய சாராம்சம் இப்போ உங்கள் சிறுமலர் ம மலர் ஜெகன் வாசித்திருக்கிறாங்க இதை ஒட்டி உங்களுடைய கேள்விகள் தெளிவுகள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேளுங்க நான் தெளிவுபடுத்திடுறேன் நான் இப்போ தொடர்ந்து பயணத்தில் இருந்ததுனால நேற்று இரவு வரைக்கும் அங்கே ஈரோடில் இருந்துட்டு இந்த சந்திப்புக்காக இங்கே வந்தேன் 
அதனால கொஞ்சம் எனர்ஜி லெவல் கம்மியாக இருக்கும் அதை பொறுத்துக்குங்க கேளுங்க புதுசாக புதுசாக என்ன சொல்ல சொல்லணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க அடுத்து இந்த ரெண்டே ரெண்டு பக்கம் தான் ரிப்போர்ட் மொத்தம் அஞ்சு பாயிண்ட்டு ப்ளஸ் ஆறாவது பாயிண்ட்டில் வந்து களத்தில் கண்டவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் தட் இஸ் மோர் டிஸ்கிரிப்டிவ் திங் அந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அதுலேயே இதில் நம்முடைய ஆய்வினுடைய யுனிக்னஸ் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்க இது க இந்த இடைத்தேர்தலில் நடத்த வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு கேள்வியை நீங்கள் முதல்ல கேளுங்க ஏன்னா அந்த கடைசியில் நம்ம கள கள நிலவரத்தை பற்றி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் பாருங்களேன் களத்தில் கண்டவைன்னு சொல்லிட்டு அதை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோம் அப்படின்றது தெரியும் அடுத்து இதில் நாம் தமிழர் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய செல்வாக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ரெண்டு மூணு இடங்களில் நம்ம சுட்டி காட்டியிருக்கிறோம் அதாவது இன்றைக்கு ஓட்டு போட்டால் என்ன நடக்கும் அப்படின்றது ஒன்று அடுத்து அது எட்டக்கூடிய உச்சம் எவ்வளவாக இருக்கும் அப்படின்றது அது தட் இஸ் அ ஹைப்பத்தட்டிக்கல் திங் பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ மக்கள் எப்படி வேணாலும் ஓட்டு போடலாம் அந்த இது அந்த இடத்துல ஒன்று வருது அடுத்த இதில் இரண்டா அடுத்த கேள்வி நீங்கள் பாருங்கள் இந்த அதிமுக ஒருவேளை மூன்று பிரிவாக இருந்து அதிமுக ரெண்டு பிரிவாகவும் அமமுகவும் களத்தில் இறங்கி இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்களேன் அது வந்து வாக்காளர்கள் சொன்னது தான் இவங்களுக்கு ஓட்டு போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது அது இது வந்து இந்த இதை நீங்கள் பார்க்கும்போது அதில் ரொம்ப யூனிக்காக என்ன தெரியுதுன்னா ஒருவேளை அவங்க தனித்தனியாக நின்றிருந்தால் வரக்கூடிய மூணு மூணையும் கூட்டி பாருங்கள் பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சு ஏழு அஞ்சு கூட்டினா எவ்வளோ வருது இருபத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஆனால் இன்றைக்கு அவங்க வாங்கக்கூடிய வாக்கு எவ்வளவு இருக்கு இருபத்தி நாலு புள்ளி இருபத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு ஸோ அது ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஐ ஓப்பனிங் இது ஒரு உண்மை இதிலிருந்து க அதிமுகக்காரவங்க தெ தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுமக்களுமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான உண்மைகள் நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி நாம் தமிழருடைய பீச்சு எப்படி இருக்குதுன்றதும் இந்த இது மாதிரி பிரிஞ்சு கட்சிகள் இருந்திருந்தால் களம் கண்டிருந்தால் டெபாசிட் வாங்கக்கூடியது இந்திய தேஸ் காங்கிரஸும் நாம் தமிழர் கட்சியும் மட்டும்தான் மீது எல்லாமே டெபாசிட் இழக்குது அதாவது அப்படி அந்த மாதிரி தான் நடந்திருக்கும் அவங்க அந்த அப்படி நடந்திருந்தா சொல்லுங்கம்மா ஆமாம் 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 நேராக நம்ம பார்த்தோம் பணம் வச்சிருக்கிற கட்சிகள் கொடுக்குறாங்க யார்கிட்ட பணம் நிறையா இருக்கும் அவங்க நிறையா கொடுக்குறாங்க ஆமாம் ரெண்டு மூணு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரெண்டாயிரம் யாருங்க கொடுப்பா மூவாயிரம் அதான் நான் இப்போ முதலே சொல்லிட்டேன்ல பணம் யார்கிட்ட அதிகமாக இருக்கும் அவங்க மூவாயிரம் கொடுப்பாங்க மனம் குறைச்சி இருக்கிறவங்க ரெண்டாயிரம் கொடுக்குறாங்க ஆனால் நம்ம சொல்லியிருக்கிறது இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் பணம் நமக்கு மேட்டர் இல்லை அது விஷயமே இல்லை ஏன்னா எல்லாருமே கொடுக்குறாங்க பணம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆள் கூட சொல்லலை ஒரு அந் ஒரு மூணு விழுக்காடு மட்டும்தான் அதுவுமே நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்தவங்க அவங்களுடைய இயலாமையை வெளிப்படுத்தி அவங்க மட்டும்தான் பணம் கொடுக்கறது கொடுக்குறாங்க ரொம்ப கொடுக்குறாங்க பணம் கொடுக்கறது தப்புன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களே தவிர மற்ற பொதுவான வாக்காளர்கள் தொண்ணூறு விழுக்காடு குதுகலிக்கிறாங்க அவ்வளவு சந்தோஷம் அதை யாருமே ஒரு குற்ற உணர்வோட பார்க்கவே இல்லை ஒரு மிதி மீறலா மிதி விதி மீறலாக பார்க்கல அப்புறம் அது 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 ஒரு இஷ்யூவாக நம்ம பேசியும் அர்த்தமும் கிடையாது பணம் இருக்குது கொடுக்குறாங்க அவங்க சந்தோஷமாக வாங்கிக்கிறாங்க ஆனால் ஓட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு போடுறாங்களா அப்படின்றதுக்கு தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறோம் நம்ம பாருங்கள் அது பணம் என்பது களத்தில் பார்த்த விஷயங்களில் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் பாருங்களா தீம் எங்கள் வாக்குக்கு பரபரப்பு மகிழ்ச்சியும் விளங்குது ஜாதி மதம் உள்ளிட்ட அனைத்து காரணிகளையும் உள்வாங்கி இயக்கும் மைய அச்சாக ஒரு சக்கர சுத்தனா அதுக்கு மைய அச்சு வேணும் இல்லையா அந்த மைய அச்சாக பணம் திகழுது அதாவது வெற்றிக்கு பணம் மட்டும் போதாது பணத்தை கொடுத்தா மட்டும் ஓட்டை வாங்கிடலாம் அப்படின்றது கிடையாது பணம் வேலை செய்து பணம் இல்லாமல் வேலை ஆகாது ஆனால் இந்த பணம் போதாது 
அதில் நம் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்னு சார் நம்முடைய ஆய்வில் நம்ம தெரிய நமக்கு தெரிய வந்தது பணம் கொடுக்குறான் பணம் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க முதல்ல பணம் கொடுக்கறது மக்கள் அது தப்பாக எடுத்துக்கல சந்தோஷமாக வாங்கிக்கிறாங்க வாங்கிக்கிறது இல்லை அதை அது வந்து நீங்கள் மாரல் இஷ்யூவாக அல்லது லீகல் இஷ்யூவாக அதை பார்க்க பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அது வேறு ஒரு ஃபோரத்தில் பண்ண வேண்டியது இது தே தேர்தல் ஆணையம் எப்படி என்ன பண்ணுது வாக்காளர்களுக்கு எல்லாருக்கும் பணம் விநியோகம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நடக்குது அப்படின்னா அந்த தேர்தல் ஆணையம் என்ன பண்ணுது தேர்தல் ஆணையம்னு ஒன்று இருக்கா அல்லது அவங்க வேறு ஒரு வெர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியில் வேறு ஒரு உலகத்தில் இருக்கிறாங்களா நமக்கு தெரியல தேர்தல் ஆணையம் இருக்கு அங்கங்கே நம்ம பார்க்குறோம் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு கையில் துப்பாக்கி வச்சுக்கிட்டு ஆட்கள் நிற்கிறாங்க மிரட்டுறாங்க நம்மளை மாதிரி ஆட்கள் பார்த்தா பயமாக தான் இருக்கு ஆனால் இந்த விநியோகங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அது மக்கள் யாரும் குறைவா குறையாகவோ தக தவறாகவோ சொல்லவில்லை இல்லை நான் புகார் அளிக்க மாட்டேங்க நான் எனக்கு அந்த வேலை கிடையாது நான் என் புகார் அளிக்கணும் தேர்தல் ஆணை நான் வந்து இருக்கு ஆமாம் ஆமாம் கேளுங்க இல்லை 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 கடமை தவறில் எல்லாருமே அதிமுகவில் போய் கொடுக்காத ரிப்போர்ட்டாங்க நாம் தமிழர் கொடுக்காத ரிப்போர்ட்டாங்க திமுக கட்சிக்காரங்களே கொடுக்காத ரிப்போர்ட்டாங்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு எல்லா கட்சிக்காரர்களுமே கொடுத்துருக்குறாங்களா இதுக்கு மேலே ஒரு ராஜநாயகம் போய் சொன்னால் தான் வேலை நடக்குமா இல்லைங்க இல்லை 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 அதுதான் சொல்கிறேன் நான் ஒரு சில பாயிண்ட்டை மட்டும் நான் இப்போ ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் டீட்டெயிலாக வாசிங்க ஆல்சோ ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ் ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் பாருங்கள் அதில் பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் டைம் எடுத்துகிட்டு அதை வாசித்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கேள்வி கேட்டால் நல்லாயிருக்கும் இல்லை இல்லை இருக்குது எதுக்கு இல்லை இல்லை ஆ அதிகபட்சமாக அது வரைக்கும் போகலாம் உச்சம் உச்சம் இல்லை 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 அதான் நான் சொல்கிறேன் இந்த அதிருப்தி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அதிருப்தியை நம்ம இங்கே பேசுகிறோம் மக்களை பொறுத்த மட்டும் இல்லை அந்த கல சூழலில் பணம்ன்றது இட் இஸ் அ சூப்பர் வீனிங் ஃபேக்டர் பணம் வேலை செய்து அந்த பணத்தோடு சேர்ந்து மற்ற எல்லா காரணங்களுமே வேலை செய்து அதில் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான மக்களுடைய மனநிலை என்ன அப்படின்றது உள்ளே வந்துடுது ஆனால் அது எல்லாத்தையுமே உள்வாங்கி இருக்கக்கூடியதாக மேலிருந்து அந்த அச்சாக இருந்து முடிவெடுக்கிறதுக்கு ஒரு காரணியாக அமைஞ்சிருப்பது மிக முக்கியமான காரணியாக இருப்பது இந்த பணம் அது இடைத்தேர்தல் அப்படின்றதுனால அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்குது அதனால தான் இதை இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம ப்ரோ பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்முடைய குழு இன்னும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இல்ல அந்த முதல் வரல சொல்லி இருக்கு சைஸ் வந்து 1590 பேர்ட்ட வந்து சர்வே எடுத்தது இல்ல உங்க டீம் டீம் வந்து ரெண்டு பேரா சேர்ந்து 45 பேர் களத்துல வந்து சேகரிச்சாங்க எனுமரேட்டர்ஸ் 45 பேர் சொல்லு நேரடியாக <laughs> சில தினங்கள் முன்பு வரை நீங்கள் சொல்ல அதை அதை தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க கூவத்தூர் கூடாரங்களாக இருந்த உல்லாச குறிகள் அந்த டென்ஸ் அது எல்லாமே இப்போது பெரும்பாலும் வெறிச்சோடி இருக்கு இதில் நான் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு கூடாரங்களுக்கு போயிட்டு இருந்தேன் மண்டபங்கள் இருக்குது அல்லது ஒரு சாமியானா போட்டு சூப்பராக ஒரு பொது பொது கூட்டம் நடத்துவதற்குரிய அந்த மாதிரியான அமைப்பில் இருக்குது இது இரண்டு பெரிய கட்சிகளுமே பண்ணியிருக்கிறாங்க ரெண்டு பேர்ட்டையுமே நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது
நான் பார்த்தது பார்த்தது ரெண்டு கட்சி அந்த இதுக்கெல்லாம் போய் போயிட்டு வரும்போது ரெண்டு கட்சி இதையுமே பார்த்தேன் ஆனால் இந்த திமுக வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு நான் எண்ணிக்கையில் எண்ணிக்கையில் நான் மொத்தமாக கவுண்ட் பண்ணலப்பா நான் போனதுலேருந்து பார்க்கும்போது எண்ணிக்கையில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது கொஞ்சம் ஜோடனைகளும் நல்லா இருந்துச்சு கம்ஃபர்ட் கம்ஃபர்ட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் நாங்கள் போகும்போது நான் போகும்போது அங்கே மக்கள் யாரும் இல்லை சுதாரிச்சுக்கிட்டாங்க அதான் பாயிண்ட் அதுதான் நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லியிருக்கிறோம்ப்பா நாம் தமிழர் கட்சிக்கு எப்படின்னா அவங்க ஜெயிக்கக்கூடிய வாய்ப்பாக இருக்காது இந்த தேர்தல் இருக்காது ஏன்னா அவங்க எனக்கு தெரிந்து களத்தில் இருந்து பார்த்தது வரைக்கும் நம்முடைய கள பணியாளர்கள் சொன்ன தரவுகளை வச்சு பார்க்கும்போது பணப்பட்டுவாடாக அவங்க யாரும் செய்யலை ஸோ அப்படின்னு சொல்லும்போது உண்மையாகவே ஆர்வம் உள்ளவங்கள வாக்கு வாக்களிக்கிறதாக தான் இருக்கும் அப்படி அளிக்கக்கூடிய வாக்குகளை வச்சு இந்த இடைத்தேர்தலில் ஜெயிக்க முடியாது அது வந்து இப்போதைக்கு நம்முடைய கணிப்பு ஒன்பது புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு வரைக்கும் வரும் அது அதிகபட்சமாக போகிறது போது டெபாசிட் வாங்குகிற அளவுக்கு வரும் ஆ ஆமாம் அது சூப்பரான ஐடியா அதை தான் நீங்கள் வந்து பார்க்கல பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஓட்டர்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட் ஓட்டர்ஸ்ன்ட்டு இல்லை இருபத்தி ஓரு வயது கீழ்பட்டவங்க அவங்க முத போன தேர்தலில் ஓட்டும் போட்டுருக்குறாங்க நாட சட்டமன்ற தேர்தலில் ஓட்டு போட்டவங்கள அவங்களையும் உள்ளடக்கியிருக்கிறோம் அவங்க மத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் மொத்த சாம்பிளில் பன்னெண்டு பர்சன்ட் தான் அவங்க டோட்டல் இது அந்த பன்னெண்டு பர்சன்ட்டை நம்ம பிரித்து பார்க்கும்போது நாம் தமிழர் கட்சிக்கு அவங்க நம்பர் ஒன் அதுக்கு அடுத்து ஒரு பர்சன்ட் வித்தியாசத்தில் காங்கிரஸ் அந்த காங்கிரஸ் இல்லையுமே காங்கிரஸ்னு சொல்லி இருக்கிறவங்களையுமே யாரும் பார்த்தா அவங்க எந்த பார்ட்டியை சேர்ந்தவங்க எந்த பார்ட்டிக்கு ஓட்டு போடுவாங்க அப்படின்னு அந்த இதை பார்க்கும்போது பெரும்பாலானவங்க திமுக அந்த இளைஞர்கள் பெரும்பாலானவங்க திமுகவை சேர்ந்தவங்களாக இருக்கிறாங்க ஆமாம் அந்த பயம் இருக்குது வெளிப்படுது நான் நேரடியாக பேசும்போது அந்த பயம் வெளிப்படுது அதை அந்த பயத்தில் அந்த பதட்டத்தில் அவங்க செய்யக்கூடிய சில செயல்கள் சில சமயங்களில் கொஞ்சம் ரஃபாக கூட இருக்குது ஆளுங்கட்சியாக ஏன் அச்சப்படணும் ஆளுங்கட்சி இந்த தேர்தலில் நடத்தலையே ஆமாம் ஆமாம் அது அது அதுவே ஒரு இப்போ மைனஸ் தானுங்க தேர்தல் ஆணையம் நடத்து தேர்தல் இடைத்தேர்தலில் நடத்துறது வந்து இன்டிபெண்டாக இருக்கக்கூடிய அரசியல் சாசனப்படி தனித்துவம் மிக்க ஒரு அமைப்பு அது நீதித்துறை மாதிரியான அதுக்கு இணையான ஒரு அமைப்பு அது அவங்க நடத்துகிறாங்க இந்த தேர்தலை அந்த இந்த இவங்க ஆனால் இவங்க ஆ சொல்லுமா ஆமாம் ஆமாம் இருக்கலாம் இல்லையா ஏன் இருக்கக்கூடாது எப்படி ஒரு தலைமைச் செயலகத்தவே நீங்கள் அங்கே நகர்த்த முடியுமா தலைமைச் செயலகம் தமிழ்நாட்டில் தலைமைச் செயலகம்ன்றது சென்னையில் இருக்கு செயல்படணும் அது எப்படி அங்கே நகர முடியும் அதனால அதான் அதனால அது வந்து ஒரு மைனஸா ஆகிறதுக்கான சாத்தியங்கள் இருக்கு எல்லாரும் விமர்சனத்தில் அதை சொல்றாங்கல்லப்பா இல்ல 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 இல்லப்பா இல்ல நாம கேட்டது இப்ப மூணு நாள் தான் கள ஆய்வு பண்ணிருக்கோம் இல்ல நீங்க தப்பா இல்ல கேள்வி புரிஞ்சிருக்கிறீங்க நான் தெளிவுபடுத்திடுறேன் நாம கள ஆய்வு செய்தது இப்போ இந்த மூணு நாள் கடந்த மூன்று நாட்கள் அப்போ வந்து அதிமுக ஒண்ணுதான் நம்ம ஒரு ஹைப்பு திட்டிக்கலாம் ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கிறோம் அதாவது ஒருவேளை இந்த ரெண்டு பிரிவாக இருந்திருந்தா அமமுகவும் களத்தில் நின்றிருந்தா நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போட்டிருப்பீங்க அப்படின்னு கேட்குறோம் இட் இஸ் அ ஹைப்பத்திட்டிக்கல் கொஸ்டின் ஓகே இப்போ கேளுங்க எதுக்குப்பா இந்த தீர்ப்பு இது நேற்று வந்த தீர்ப்புப்பா இல்லை இந்த மூணு நாள் நான் இந்த மூன்று நாட்களில் அவங்க மனநிலை எப்படி வெளிப்பட்டதுன்றதை தான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ தீர்ப்பு வந்துடுச்சு தீர்ப்பு வந்த பிற்பாடு இன்றைக்கு கள ஆய்வு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு வேலை மாறி இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம பண்ணும் போது வரைக்கும் நேற்று வரைக்கும் தீர்ப்பு வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே அந்த பெர்சன்டேஜ் தான் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் அது அது தெரியலப்பா நமக்கு இப்போ தெரியல ஆனால் இந்த நம்முடைய ஆய்வில் அது நேற்று கோர்ட்டு தீர்ப்பு வர்றதுக்கு முன்னாடி நிலை அதில் அதிமுக ரெட்டையில சின்னத்தில் ஒரு ஒரு சின்னத்தில் போட்டிடுறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது அவங்க பெறக்கூடிய அந்த வாக்கு சதவிகிதம் இன்றைக்கு இருபத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு 
தனித்தனியாக இருந்திருந்தால் அந்த மூணு பேருடைய வாக்கு கூட்டி பார்த்தோம்னா கூட்டி பார்க்குறது இட் இஸ் நாட் சயின்டிஃபிகலி கரெக்ட் ஒரு ஆர்வத்துக்கு அப்படி கூட்டி பார்த்தோம்னா அது இதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக வருது ஆமாம் எப்படி எப்படி இல்லை நான் கேள்வி இங்கே பாருங்க ஆ ஆமாம் 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 இல்லை அது என்ன பிர என்னென்னா அந்த அது அதிமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் அங்கே சாரி திமுக அந்த பிரச்சாரத்தில் பய இருக்கிறாங்க இல்லையா கலந்துருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்க அங்கே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அந்த பொறுப்பாளர்களுக்கு இந்த இந்த ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்குமே ஒரு பயம் இருந்ததுனால தான் அதிமுகவுக்கும் அந்த பயம் ஒருவேளை இருந்ததுனால தான் ஏன்னா அவங்களுக்குமே இந்த தேர்தல் அவசியமாக இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த பயம் இருந்ததுனால எல்லாருமே கூடாரங்களை காலி பண்ணிட்டாங்க இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது லாஸ்ட் கடந்த மூன்று நாட்களில் எல்லாம் வெறிச்சோடி தான் இருக்குது அங்கே ஆக்டிவிட்டீஸ் எதுவும் இல்லை சும்மா தான் இருக்குது அதனால் அந்த தேர்தல் பயம் வந்து முன்னாடியே மூணு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த வாரத்திலே வந்துருச்சு அதனால் எல்லாத்தையும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்துட்டாங்க நீங்கள் திரும்ப திரும்ப திமுக திமுகன்னு கேட்காதீங்க இல்லை இல்லை ஆளுங்கட்சினால ஆளுங்கட்சியை பற்றி மட்டுமே பேசலை நம்ம வந்து களத்தில் எல்லா கட்சிகளையும் பற்றி பேசியிருக்கிறோம் தேமுதிக கூட நான் விடலை இல்லை அது ரெண்டு பர்சன்ட் தான் வர்றாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்னாலுமே அவங்களையும் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அவங்க களத்தில் நிற்கிறாங்க அந்த தொண்டர்கள் வந்து அவ்வளவு ஆர்வமாக வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இன்னும் வசதி இல்லை அவ்வளோதான் இல்லை இல்லை நம்ம அந்த மாதிரி டீட்டெயில்குள்ளெல்லாம் போகலை இந்த இடைத்தேர்தலுக்கு அதெல்லாம் இட் இஸ் இரலவெண்ட் இந்த இடைத்தேர்தலை பொறுத்த மட்டும் இல்லை எல்லாமே இரலவெண்ட் சொல்லுங்க சொல்லிருக்கிறது முதல் முதல் வாக்கா முதல் வாக்காளர்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஓட்டர்ஸ் அப்புறம் இருபத்தி ஒரு வயசுக்கு உட்பட்டவங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் போன தேர்தலில் ஓட்டு போட்டவங்க இந்த இள இளம் வாக்காளர்கள் இவங்களில் இன்றைக்கு அவங்க போடுற ஓட்டு எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது வேட்பாளர் அதாவது தேர்தல் தேர்தல் சின்னம் இருக்கு இல்லையா அந்த இன்றைக்கு களத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க இந்த களத்தில் இன்றைக்கு இந்த தேர்தல் இடைத்தேர்தலில் யார் யார் இருக்கிறா அப்படின்னா நாம் தமிழர் கட்சியில் நிற்கிறாங்க அந்த திமுக தலைமையிலான கூட்டணியின் சார்பாக காங்கிரஸ் நிற்கிறாங்க அதுதான் சொல்கிறேன் ஆமாம்மா அதில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே திமுக காரவங்க திமுக அவங்க காங்கிரஸ் இல்லை அதுதான் நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் அதை நான் சொல்லிட்டேன் முதலே சொல்லிட்டேன் சார் இல்லை நம்ம அந்த ஏரியாவுக்கே போனோம்ப்பா நான் என்னை நேற்று நான் அந்த ஏரியாவுக்குள்ளாம் போயிருந்தேன் அவங்க அந்த பகுதிக்கெல்லாம் நான் போயிருந்தேன் இப்போ அதை வந்து ஒரு ஒரு இஷ்யூவாக பேசலை ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு தேர்தல் சூழலில் யாருமே எந்த இஷ்யூவை பற்றியுமே பேசலை எல்லாருடைய கவனம் எங்கே இருக்குதுன்னா இந்த பட்டுவாடாவை எப்படி பத்திரமாக பண்ணுறது எப்படி நம்ம விடுபட்டு போயிடாமல் வாங்க வேண்டியதை வாங்குறது இவங்க வந்து கொடுக்கணும் நான் வந்து வாங்கணும் அது சேஃபாக நடந்துடணும் நான் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஐயாயிரம் ரூபா ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஓட்டுக்கு அது எனக்கு வந்துடணும் இவங்க நீ ஓட்டு போட்டாலும் சரி போராட்டியும் சரி அது நமக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியும் அதை வந்து பத்திரமா கொண்டு போய் சேர்த்துடணும் மக்கள்கிட்ட ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் சேர்த்துடணும் அப்படின்றதான் இல்லை 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 அது அது முன்னாடி நடந்துச்சு அது அந்த சொல்றேன் இல்லையா அது பணம் கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழலில் இருக்கிறாங்க இல்லையா நான் அவங்கள்டையே கேட்டிருக்கிறேன் அந்த நம்ம நம்முடைய ஆய்வில் பணம் தர இயலாத சூழலில் இருக்கக்கூடிய கட்சியினர் கொள்கை பிடிப்பு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொள்கை பிடிப்போட களத்தில் நிற்கிறவங்கள்ட்ட கேட்டாலுமே அவங்கள்ட்ட அந்த பண்பியல் ஆய்வு சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இன்டப்த் இன்டர்வியூ அந்த ஷேரிங் போகும்போது பணம் வாங்கிக்கல என்ன அவங்க என்ன அவங்க என்ன உழைச்சி சம்பாதிச்சு பணத்தை வா கொடுக்குறாங்க நம்மகிட்ட வாங்கின பணத்தை தானே கொடுக்குறாங்க அதனால் அதை வாங்கிக்கிடலாம் ஆனால் ஓட்டு போடும்போது நம்ம யோசித்து ஓட்டு போடணும் அப்படின்ற அளவுக்கு தான் வந்துடுறாங்க 
ஆமா 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 இந்த கேள்விக்கு பதில் இந்த அந்த அரங்கத்திலேயே நான் நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் இது வந்து சாம்பிள் சைஸ்ன்றது சாம்பிள்ஸ் சாம்பிள் வந்து இப்போ தேர்தல் வந்து எல்லாருக்கும் நடக்கிறது இந்த திங்கக்கிழமை நான் நாளைக்கு நடக்க போகுது நம்ம தேர்தல் நடத்தலை ஆய்வு நடத்தியிருக்கிறோம் அந்த ஆய்வுக்கு ஒரு சின்ன சாம்பிளை மட்டும் எடுத்து நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த அப்படி பண்ணுறதுல லிமிடேஷன்ஸும் இருக்குது அது அதில் அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்ஸும் இருக்குது இது நமக்கு போதும் இவ்வளோ ஆயிரம் பேர் பார்த்தா போதும் ஆயிரம் பேர் பார்த்தாலே போதும் அதான் நான் சொல்கிறேன் இந்த அமெரிக்காவில் தேர்தல் நடக்கலையா யூஎஸில் அந்த தேர்தலுக்கு அவங்க எடுக்கக்கூடிய வேர்ல்டு நான் அதான் இப்போ பெரிய இப்போ செல்வம் மிக்க நாடுன்றோம் எல்லாம் சொல்கிறோம் அங்கே நடக்கிற தேர்தலுக்கு அவங்க எடுக்கக்கூடிய சாம்பிள் ப்ரீ போல் சாம்பிள் தௌசண்ட் அதை வச்சு தான் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த கணிப்பு மாறிக்கிட்டே வரும் அப்படின்றத தொடர்ந்து ஒரு இப்போ வந்து ஒரு பிரசிடென்ட் கேண்டிடேட் ஒரு மீட்டிங் பேசுகிறாரு அப்படின்னா அதனுடைய இம்பாக்ட் என்ன அதனால் எப்படி இந்த வாக்கு விகிதம் மாறுது அப்படின்றத உடனே உடனே சொல்லுவாங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தில் மக்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே என்ன முடிச்சுக்கிறேன் ஆனால் இங்கே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கருத்து கணிப்பு சொல்லிட்டா அது ஏதோ தேர்தல் முடிவு ரிசல்ட்டை சொன்னது மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்க இல்லை இப்போ நான் சொன்னதுமே மாறக்கூடியது தான் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் அறுபது அறுபத்தைந்து விழுக்காடு வரைக்கும் கூட காங்கிரஸ் வாங்க முடியும் இன்றைக்கு சூழலில் அவங்க சொல்லி இருக்கிறது இல்லை நம்ம இங்க பாருங்க சொல்ற கேளுங்க நம்ம இந்த ஆளும் கட்சி அரசினுடைய திமுக திமுக ஆட்சியினுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அசஸ் பண்ணல அதை நம்ம பண்ணல ஆனால் மக்கள் இந்த ஆட்சியை பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட உணர்வோடு இருக்கிறாங்க அப்படின்றது ஒரு ஃபேக்டரை ஒரு காரணியாக இதில் வந்திருக்கு இல்லை இல்லை நம்ம கேள்வி இது இதை அணுகுமுறையே வேறங்க இந்த இடைத்தேர்தலுக்கான இந்த இடைத்தேர்தலுக்கு நம்ம அந்த அப்ரோச் பண்ண விதமே வேற இது திஸ் இஸ் நாட் ஜட்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆன் த கைண்ட் ஆஃப் இது இப்போ நடக்கக்கூடிய ஆட்சியை பற்றிய திறனாய்வு இல்லை ஏன்னா இடைத்தேர்தல் காலத்தில் அதை செய்யவும் முடியாது அப்படி செய்கிறது சரியாக இருக்காது ஏன்னா இடைத்தேர்தலில் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு வேற அவங்களுடைய இஷ்யூஸ் வேற இடைத்தேர்தலில் மக்களுடைய மனநிலை என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே இல்லை 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 நீங்கள் ரொம்ப உள்ளே போகிறீங்க சாம்பிள் சைஸை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக அப்ரோச் இருக்குதுங்க நம்ம ப பண்ணுறதுக்கு அது தனியாக வேணால் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ ஹவ் வி ப்ரொசீட் இல்லை அதான் இல்லை சாம்பிள் சைஸை செலக்ட் பண்ணுறதுன்றது தெர் இஸ் அ தெர் இஸ் அ மெத்தடாலஜி வி ஃபாலோ எப்படி செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு லட்சம் பேர் இருக்கக்கூடிய இந்த தொகுதியில் என்ன அடிப்படையில் நம்ம வந்து சாம்பிளை செலக்ட் பண்ணுறோன்றா நாங்கள் கூட சொல்கிறேன் திஸ் இஸ் அ கன்வீனியன்ஸ் சாம்பிளிங் ப்ளஸ் எந்த கேள்வி ஆமாம் இல்லை இல்லை கேள்விகள் வந்து நிறைய கேள்விகள் இருக்குது ஆனால் இது வந்து கம்ப ட்ரையாங்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்முடைய அணுகுமுறை கொஸ்டினர் பேஸ்டு டேட்டா ஒன்று அடுத்தது வந்து இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் அப்ரோச் ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்துருக்குறோம் அது குவாலிட்டேட்டிவாக டெப்த் இன்டர்வியூ பண்ணுறது அது முந்நூற்றி நாற்பது பேர் பண்ணியிருக்கிறோம் டெப்த் இன்டெப்த் இன்டர்வியூ ஓகே அது வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் குவான்டிட்டேட்டிவாக பண்ணிருக்கேன் <laughs> 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 இதில் கிளாரிஃபிகேஷன் நீங்கள் கேளுங்க நான் தான் சொல்லிட்டேன் கருத்து கணிப்பு என்பது கணிப்பு இது மாறும் அதான் நான் சொல்லிட்டேன் ஆயிரம் பேரை வச்சுட்டு அமெரிக்காவில் எடுக்கிறாங்க மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை அந்த எலெக்ஷன் டயத்தில் அவன் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் இன்னைக்கு வந்து இவன் முன்னாயிரம் முன்னாள் நிற்கிறான்றான் அடுத்து மூணு நாள் கழித்து அடுத்த முன்னால் நிற்கிறான்றான் அடுத்த வந்து அடுத்த இது இவன்றான் அவன்றான் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிறக்கூடிய பக்குவம் வந்து அந்த மக்களுக்கு இருக்கு கருத்து கணிப்பாக கணிப்பாக எடுத்துக்கணும் அதை நம்ம வந்து நம்ம நாட்டில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வி ஹவ் நாட் லேர்ன்ட் இட் கருத்து கணிப்பு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மனநிலை மக்கள் நாங்கள் போய் கேட்கும்போது இந்த மூணு நாளில் மக்கள் என்ன மனநிலையை வெளிப்படுத்தினாங்க அப்படின்றத தான் கெய்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் நாட் டெஃபினிட் திஸ் வில் சேஞ்ச் ஆனால் நம்ம இன்டெப் இன்டர்வியூ பண்ணும் பார்த்தீங்களா அதை அடிப்படையாக வச்சு பார்க்கும்போது இந்த தேர்தல் கண்டிப்பாக 
கை சின்னம் அதாவது காங்கிரஸ் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி நிச்சயம் பெறும் அது அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக அந்த இருபத்தி ஓரு விழுக்காடு பதில் சொல்லாமல் இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களில் மெஜாரிட்டி அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக போனாலுமே கூட மார்ஜின் தின்னாக இருக்கும் ஆனால் வெற்றின்றது உறுதியாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்முடைய கணிப்பு இப்போதைக்கு ஓகே இது மாறும் அப்படின்னு எனக்கு தோணலை ஐ எம் நைன்டி பர்சன்ட் ஷியூர் திஸ் திஸ் வில் பி த கேஸ் இல்ல எடுக்க மாட்டேன் ஒரு ஆய்வு நிறுவனம் அந்த ஒரு ஆய்வு நிறுவனம் அது அது இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் சோர்சஸ் வி ஹவ் நீங்கள் தயவுசெய்து இந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு இந்த கேள்வியை கேளுங்க நம்ம பேசுவோம் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா இதுக்கு பின்னாடி யாரெல்லாம் இருக்கா பார்த்து யார் இருக்கா என்னன்னு சொல்ல வரீங்க அப்படி யாரும் இல்லை சொல்லுங்களே நமக்கு எந்த பின்புலமும் இல்லை எந்த பின்புலமும் இல்லை என்னுடைய பின்புலம் நான் மட்டும்தான் நான் எனக்கு ஆய்வில் ஆர்வம் இருக்கிறதுனால இந்த ஆய்வு முறையை மக்கள்கிட்ட எளிமைப்படுத்தி மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகணுன்றதுக்காக இந்த தேர்தல் முறையை வெளிப்படுத்தணும் அதனுடைய குறை நிறைகளை பொது வெளியில் விவாதிக்க விவாதத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது பீப்புள்ஸ் ஸ்டடீஸ் இன்ஸ்டிடியூட் மக்கள் ஆய்வு மக்கள் ஆய்வகம் நீங்களும் உறுப்பினராக வரலாம் வாங்க வி வில் ஒர்க் டுகெதர் யார் வேணாலும் வந்து சேர்ந்துக்கலாம் சொல்லுங்கள் களத்துல மோடி இல்ல நம்ம போயிருக்கிற நேரத்துல மோடி இல்ல பாஜக இல்ல ஆனா சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் சில பேரு அந்த இந்து இந்துத்துவத்தை முன்னிறுத்தி பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப சின்ன அளவில் நாம் நேற்று அங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் ரெண்டு இடத்துல சுயேட்சிகள் அவங்க வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அது ரொம்ப சின்ன அளவில் மற்றபடி இந்த கட்சிகள் பெரிய கட்சிகள்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே எதிர்ப்பாகவோ ஆதரவாகவோ மோடி இல்லை எப்படின்னு ஆமாம் ஆமாம் இல்லை நம்ம அப்படி அந்த அந்த அவ்வளோ டீட்டெயிலுக்குள்ளே நம்ம போகலாம் அந்த அந்த விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு இந்த சாம்பிள் சைஸ் பத்தாது எது நம்ம க கணிப்பு பண்ண அந்த காலகட்டத்தில் இந்த வாரத்தில் இந்த வாரத்தில் பாஜகவே இல்லைன்ற மோடியையா இல்லைன்ற ப்ளஸ்ஸா மைனஸ்ன்ற கேள்வி அங்கே வரல இல்லை அதிமுக அதிமுக இருக்குப்பா இருக்கு இருக்கு மேடம் அதிமுக இருக்கு மற்றவங்க இல்லை இல்லாதவங்களை பற்றி எப்படி நான் சொல்ல முடியும் எப்படிப்பா இல்லை எனக்கு அழைக்கலன்ட்டு நீங்கள் அண்ணாமலைட்டு கேளுங்க ஏன்ட்ட நான் நான் சொல்கிறது என்னென்னா களத்தில் பார்க்கும்போது களத்தில் அதிமுக அதிமுகவாக இருந்துச்சு அது கூட இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் தோழமை கட்சிகளுடைய பிரச்சனை பிரசன்ஸை நம்ம பார்க்க முடியல ஓகே அந்த காலத்தில் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்றத நான் சொல்ல முடியாது அது தட் இஸ் அ பார்ட்டி பொலிட்டிக்கல் டெசிஷன் சரி கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் ஆமாம் ஆமாம் இதே இதே மாதிரி இல்லை அது ரெண்டு மூணு கட்டமாக பண்ணுறதுக்கு நான் ஐடியா வச்சுருக்கேன் வர்ற வர்ற வர்றேன் கண்டிப்பாக வர்றேன் அது மக்கள் ஆய்வகம் கண்டிப்பாக பண்ணும் அதில் ஆனால் உங்கள் பே பேர் ஆ நீங்கள் தான் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் இல்லை ஒரு நிமிஷம் உங்கள் பேர் லோகநாதனும் எங்கள் டீமில் சேர்றார் நம்ம சேர்ந்து செய்கிறோம் சரி இது என்ன நான் நான் என்ன வேலை செய்ய போனேன் என்ன வேலை செய்ய கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதெல்லாம் நம்ம கணக்கில் வரலைங்க அது எங்கே அந்த டீ கடையில் போய் பாருங்கள் டீ கடையில் 
பப்ளிக்காக தான் நடந்துட்டு ஒரு பக்கம் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல வந்து டீ டீ கடை டீ கடை இருக்குது டீ கடை ஃபுல்லாக கூட்டம் இருக்குது ஒரு கட்சி சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க போகிறவங்க வரவங்க எல்லாருமே ஃப்ரீயாக டீ சாப்பிட்றாங்க சமோசா நல்லா இருந்துச்சு எனக்கே கூட சோ அந்த நம்மளும் போய் சாப்பிட்லாமா அப்படின்ட்டு என்னால் நான் போகலை அங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அதுக்கு ஒரு பத்து இருபது அடி தள்ளி தான் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த இதில் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் கையில் துப்பாக்கி வச்சுக்கிட்டு அந்த இந்த இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு ஒரு பத்து இருபது பேர் எங்கே வண்டியவே நிறுத்துகிறாங்க நிறுத்தி உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சோதனை பண்ணுறாங்க ஏ கண்ணு முன்னாடி அங்கே பாரியா அப்படின்னு சொல்லணும்னு தோணுச்சு ஆனால் எனக்கு அப்போ துணிவு இல்லை ஏன்னா நீங்கள் நீங்கள் உங்கள் சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால நான் இதை துணிச்சு பேசுகிறேன் அதான் தெளிவாகவே சொல்லிட்டேன் அந்த லாஸ்ட் லைனை வாசித்துக்குங்க இல்லை 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 இல்லைன்னு அது நான் அங்கே போய் அந்த கல்லூரியில் நீங்கள் சொன்ன அந்த கல்லூரியில் வேலை பார்க்கும்போது நான் இதே அரங்கத்தில் நான் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறேன் அந்த கல்லூரி சார்பாக நான் கணிப்பு நடத்தலை அப்போவே நான் வேலை செய்யும் போது கணிப்பு நடத்தலை இப்போ நான் முழு நேர ஆய்வாளராக பீப்புள் ஸ்டடீஸினுடைய மக்கள் ஆய்வகத்தினுடைய இயக்குநராக இருக்கிறேன் அப்புறம் நோஸ்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோஸ்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பயிற்சி மையம் அந்த இயற்கை வாழ்வியல் மையம் ஒன்று இருக்குது அதனுடைய இயக்குநராக இருக்கிறேன் வெற்றிமாறன் தொடங்கி இருக்கக்கூடிய ஐஐஎஃப்சி இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபில்ம் அண்ட் கல்ச்சர் அதில் ஒரு மென்டராக இருக்கிறேன் நான் நீங்கள் சொன்ன கல்லூரிக்கும் எனக்கும் கருத்து கணிப்பை பொறுத்த மட்டில் தொடர்பு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இருந்து இல்லை முன்னாடிக்கும் <laughs> 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 I don't need to say. I don't need to say. You check. Where are Kelvi? Amma, this is not a formula. I can't tell you about the R.K. Nagar formula. It's an innovation. Okay, it's an innovation. இதில் ஒரு இனோவேஷன் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாங்க இது எப்படின்னா இது ரெண்டு பேருமே பண்ணுறாங்க அது ரெண்டு பெரிய கட்சிகளுமே பண்ணுறாங்க முதல்லலாம் பணம் கொடுப்பதற்கு வீட்டில் போய் எப்படியாவது வீட்டில் போய் கொடுத்துடணும் அப் அப்படின்ட்டு வீட்டில் சேர்க்குறதுக்கு செய்வாங்க ஆனால் இப்போ எப்படின்னா நேற்றுலாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கணும் எல்லோரும் இந்த ரேஷன் கடையில் போய் கியூவில் நிற்கிறது மாதிரி அவங்களுடைய ஆதார் கார்டு ஓட்டர் லிஸ்ட்டு இதெல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த அந்த இப்போ பிரச்சார அலுவலகம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்தந்த தே பூத்துக்கு நாலஞ்சு பூத்துக்கு ஒரு மையம் அப்படி வச்சுருக்குறாங்க அந்த ஒவ்வொரு மையத்துலேயும் மக்கள் போய் ஐடென்டிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணி வாக்காளர் நான் தான் இது அப்படின்னு சொல்லி பணம் வாங்கிட்டு போகிறாங்க இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்புறம் என்னென்னா அந்த ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் அந்த உல்லாச புரி சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா கூவத்தூர் கூவத்தூர் அந்த ஒரு மினி கூவத்தூர் தெரு கூவத்தூர் அப்படி நடந்திருக்கு பட் அது கடைசி வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் அது கண்டினியூ ஆகல அது இடையிலே டிஸ்மேண்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்ல அந்த கேள்வியை நான் இப்போ இந்த தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே இன்னும் ஒரு இந்த ஏப்ரல் மே மாசத்துல பெர்ஃபார்மன்ஸ் அசஸ்மெண்ட்டே ஃபுல்லாக பண்ண போறோம் மக்கள் ஆய்வத்தில் இருந்து நம்ம பண்றோம் அந்த இல்லை இந்த மூ மூன்று நாள் அதான்ப்பா அந்த இடைத்தேர்தல் அந்த 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 ஈதோஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அதுவே வேறு டோட்டலாகவே வேறு அதனுடைய எத்திக்ஸும் வேறு ஈதோஸ் வேறு அந்த நேச்சர் ஆஃப் பை எலெக்ஷன்ன்றது வந்து மற்ற எலெக்ஷனோட ஒப்பிடவே முடியாது இட் இஸ் நாட் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆன் த கவர்மெண்ட் சர்டன்லி இட் இஸ் நாட் அ ஸ்டேட்மெண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஸோ மச்